నమస్కారం గంటరావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఎన్నికల వ్యూహాలకు మరింత పదును పెడుతున్న భారాస తటస్థ ఓటర్లను తమ వైపు తిప్పుకునేలా ప్రత్యేక వ్యూహాలు రాష్ట్ర ఎన్నికలపై ఏఐసిసి ప్రత్యేక దృష్టి ప్రత్యేక దూతలతో రోజువారీ వ్యవహారాల పర్యవేక్షణ మేడిగడ్డ బ్యారేజీ సురక్షితమైన ఇంజనీర్లు నిపుణులు సమగ్ర విచారణకు విపక్ష నాయకుల డిమాండ్ వైభవంగా ముగిసిన తిరుమలేశ్వరి బ్రహ్మోత్సవాలు చివరి రోజు స్వామివారికి చక్రస్నానం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా దసరా ఉత్సవాలు తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయాల్లో భక్తుల పూజలు ఎన్నికల వ్యూహాలకు భారస మరింత పదును పెడుతోంది తటస్థ ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించుతోంది రాష్ట్ర నియోజకవర్గ స్థాయిలో వార్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేసిన గులాబీ పార్టీ అందులో పొలిటికల్ మీడియా క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీలను నియమించింది ప్రచారంలోనూ వినూత్న శైలిని ప్రదర్శించేందుకు సిద్ధమవుతోంది సామాజిక మాధ్యమాలను విస్తృతంగా వినియోగించేలా పార్టీ శ్రేణులను భారస నాయకత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది ఎన్నికల హామీలను తొమ్మిదిన్నరేళ్ల పాలనపై ఇంటింటికి తీసుకువెళ్లడంతో పాటు ప్రత్యర్థుల ప్రచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తిప్పికొట్టేలా ప్రణాళికలు చేశారు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు గులాబీ పార్టీ పకడ్బందీ వ్యూహాలతో ముందుకెళ్తోంది సభలు ర్యాలీల వంటి సంప్రదాయ విధానాలతో పాటు కొత్త పద్దతులను అనుసరిస్తోంది భారాస గత ఎన్నికల వ్యూహాల్లో లేని విధంగా ఈసారి సుమారు మూడు వందల యాభై మందితో వార్ రూమ్లకు శ్రీకారం చుట్టింది రాష్ట్ర స్థాయిలో కేటీఆర్ హరీష్ రావు పర్యవేక్షణలో తెలంగాణ భవన్లో సెంట్రల్ వార్ రూమ్ ఉంటుంది నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జీ నేతృత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట వార్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేసింది అందులో పొలిటికల్ మీడియా క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ సభ్యులను నియమించారు రూమ్ ప్రతినిధులతో కేటీఆర్ హరీష్ రావు సమావేశమై పోలింగ్ ముగిసే వరకు ఏం చేయాలో దిశానిర్దేశం చేశారు ప్రజల మూడు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ దానికి అనుగుణంగా వ్యూహాల్లో మార్పులు చేర్పులు చేయనున్నారు మూడు సర్వే రిపోర్ట్లు కూడా కొత్తవి బయటకు వచ్చినాయి అన్నింటిలో కూడా డెబ్బై డెబ్బై నాలుగు ఎనభై సీట్ల పైనే బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అనే మాట బలంగా సర్వే ఏజెన్సీలు కూడా చెప్తా ఉన్నాయి తప్పకుండా ప్రజల మూడు అట్లే ఉన్నట్టు మనకు కూడా క్షేత్రం నుంచి రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కేవలం ఆ మూడుని సానుకూలంగా ఓటు రూపంలో మలుచుకోవడానికి సానుకూలంగా ఉన్న ప్రతి ఓటరు ఓటింగ్కి వచ్చే విధంగా చూసుకోవడానికి ఏ రకమైన వ్యూహాలు అవలంబించాలి ఎట్లా ముందుకు పోవాలనే విషయంలో అందరం కూడా మాట్లాడుకున్నాం నాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నవంబర్ ముప్పై తారీఖు నాడు జరిగే ఎన్నికల్లో ఘనమైన విజయాన్ని రిజిస్టర్ చేస్తుంది గతం కంటే కూడా మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తుందనే విశ్వాసం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న అచంచలమైన విశ్వాసం అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రేమ దానివల్ల మంచి ఫలితం వస్తుందనే విశ్వాసం కేంద్ర నియోజకవర్గ స్థాయి వార్ రూమ్ల మధ్య నిరంతరం సమాచార మార్పిడి సమన్వయం ఉండేలా ప్రణాళిక చేశారు క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్న అంశాలను ఫీడ్బ్యాక్ ఎప్పటికప్పుడు తెప్పించుకుని విశ్లేషించి కేటీఆర్ హరీష్ రావు తగిన సూచనలు దిశానిర్దేశం చేస్తారు మీడియా కమిటీ నేతృత్వంలో ప్రతి గ్రామం వార్డు డివిజన్ కు ఒకటి లేదా రెండు వాట్సాప్ గ్రూప్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు రోజు మీడియా సమావేశాలు ప్రకటనల ద్వారా పార్టీ విధానాలు హామీలను ప్రచారం చేస్తారు ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులు మాట్లాడుతున్న అంశాలను రాష్ట్ర స్థాయి వార్ రూమ్ కు పంపిస్తే కౌంటర్ ఏ ఏ విషయాలను ప్రధానంగా ప్రస్తావించాలో వ్యూహాలు నిర్దేశిస్తారు నియోజకవర్గంలోని సొంత పార్టీ ఇతర పార్టీల నేతల కదలికలను పొలిటికల్ కమిటీ పరిశీలించి రాష్ట్ర స్థాయి వార్ రూమ్ కు సమాచారం ఇస్తుంది పార్టీలోని ఎవరైనా నేతలు ఇతర పార్టీల వైపు చూస్తున్నట్లు తెలిస్తే ఏం చేయాలో కేంద్ర కమిటీ నిర్దేశిస్తుంది ఎలా బుజ్జగించాలి ఎంత మేరకు హామీ ఇవ్వాలో చెప్పడంతో పాటు అవసరమైతే రాష్ట్ర స్థాయి నేతలు రంగంలోకి దిగుతారు అదేవిధంగా భారస వైపు మొగ్గు చూపుతున్న ఇతర పార్టీల నేతలను ఆకర్షిస్తారు ప్రచారంలో ఎవరెవరు చురుగ్గా పాల్గొంటారు స్తబ్దుగా ఎవరుంటున్నారో గమనిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు తగిన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా ప్రణాళికలు చేశారు ఎన్నికల నిబంధనలు చట్టపరమైన సమస్యల్లో చిక్కుకోకుండా అప్రమత్తం చేసేందుకు వార్ రూమ్ లో క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు వార్ రూమ్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నికల ప్రచార వ్యూహాలను మార్చుకునేలా భారస ప్రణాళికలు చేసింది ఓటర్లను మూడు కేటగిరీలుగా విభజించింది భారస కార్యకర్తలు అభిమానులు ఖచ్చితంగా ఓటు వేస్తారనుకునే వారిని ఏ కేటగిరీలో ఇంకా తేల్చుకుని తటస్థ ఓటర్లను బి కేటగిరీగా ఇతర పార్టీల కార్యకర్తలు 
కార్యకర్తలు తమకు ఓటు వేయరనుకునే వారిని సి కేటగిరీగా విభజించారు ఇందులో తటస్థ ఓటర్లపై భారాస ప్రత్యేక కసరత్తు చేస్తోంది ఎన్నికల ప్రచారాన్ని బహుముఖ వ్యూహాలతో పక్కడ్బందీగా నిర్వహించేలా ఏర్పాటు చేసింది ఓవైపు కేసీఆర్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభలు కేటీఆర్ హరీష్ రావు రోడ్ షోలు మరోవైపు అభ్యర్థి స్థానిక నేతల ప్రచారం నిర్వహించేలా ప్రణాళికలు చేశారు మేనిఫెస్టో ఆశించిన విధంగా ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్లలేదని భావిస్తున్న భారాస అధిష్టానం దానిపై ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది మేము నలభై రోజుల కింద క్యాండిడేట్స్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది మేము ప్రచారంకి మొదలు పెట్టడం జరిగింది అందరూ ఎమ్మెల్యేలు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు ఇన్ఛార్జీలు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు హరీష్ రావు గారు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు మీరు చూస్తే స్వయాన ముఖ్యమంత్రి గారు మా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా ఎన్నో సభలను అటెండ్ చేసి చేస్తున్నారు దానితో పాటు మా మేనిఫెస్టో ఏదైతే కొత్త మేనిఫెస్టో ఉందో అది ఇంకా అదునంగా ప్రజల్ని ఆకర్షిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రజలకు విశ్వాసం ఈ పథకాలన్నీ తెచ్చింది కేసీఆరే ఈ పథకాలన్నీ ఇచ్చింది కేసీఆరే దీన్ని పెంచాలని కూడా కేసీఆర్ చేయగలుగుతాడు కాబట్టి కంప్లీట్ వాళ్ళకి ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తో క్లియర్ మ్యాండేట్ ద్వారా హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉండబోతున్నారు ప్రచారంలో సామాజిక మాధ్యమాన్ని ప్రధాన అస్త్రంగా వాడాలని భారాస నిర్ణయించింది కొత్త యువ ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడంలో సోషల్ మీడియా కీలకమని గులాబీ పార్టీ బలంగా నమ్ముతోంది అభ్యర్థితో పాటు నేతలందరూ వ్యక్తిగతంగా ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అకౌంట్ తెరిచి చురుగ్గా ఉండాలని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు కారు గుర్తు నిరంతరం ప్రజల మనసుల్లో కదిలేలా చూడాలని భారాస భావిస్తోంది కార్యకర్తలు నేతలందరూ చొక్కాపై కారు గుర్తు పెట్టుకోవాలని నిర్ణయించింది రాష్ట్రంలో ఈసారి విజయం సాధించాలనే పట్టుదలతో ఉన్న కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఇక్కడి పరిణామాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తోంది రోజువారీ పార్టీ వ్యవహారాలను ఢిల్లీ నుంచి పర్యవేక్షిస్తోంది ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన ముఖ్య నేతలను తెలంగాణ ఎన్నికల పర్యవేక్షణకు పరిశీలకులుగా పలు విభాగాలకు ఇన్ఛార్జీలుగా నియమించింది ప్రచార కార్యక్రమాల పర్యవేక్షణకు గుజరాత్కు చెందిన రోహన్ గుప్తాను ఇన్ఛార్జీగా నియమించింది ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు గతంలో గుజరాత్ హర్యానా మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పార్టీ ప్రచారాన్ని ఆయన పర్యవేక్షించారు రోహన్తో పాటు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ కుమార్ ను మీడియా కార్యక్రమాల నిర్వహణకు పరిశీలకుడుగా నియమించింది రెండు రోజుల క్రితం మహారాష్ట్ర మాజీ సీఎం అశోక్ చవాన్ కర్ణాటక మంత్రి బోసురాజ్ ను రాష్ట్ర ఎన్నికల పరిశీలకులుగా నియమించింది ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఇతర రాష్ట్రాల నేతలను పర్యవేక్షకులుగా పంపాలని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నిర్ణయించింది రాహుల్ గాంధీ జీవన విధానంపై మాజీ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు ప్రధానుల కుటుంబంలో పుట్టిన అతి సామాన్యుడని కితాబిచ్చారు ఖమ్మం గురుదక్షిణ ఫౌండేషన్ వద్ద ఈత మిత్రుల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి ఆయన హాజరయ్యారు లోక్సభ సభ్యత్వం రద్దు చేసి ఇళ్లు ఖాళీ చేయిస్తే కేవలం నాలుగు జతలు దుస్తులతో వాళ్ల అమ్మ వద్దకు చేరాడన్నారు ప్రధాని అయ్యే అవకాశం ఉన్నా దేశం కోసం మన్మోహన్ సింగ్ ను ప్రధానిని చేసిన ఘనత ఆ కుటుంబానికి దక్కుతుందన్నారు ఆయన రెండు సార్లు ప్రధానమంత్రి చేసుకునే అవకాశం ఉంది కానీ ప్రణాళికాబద్ధంగా పరిపాలన సాగాలి అని తల్లి కొడుకులు మాట్లాడుకుని మన్మోహన్ సింగ్ గారిని పెట్టారు రెండు టర్ములు కూడా ప్రధానమంత్రి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారే ఇచ్చి వీళ్ళిద్దరు పక్క నుండి ఆ గాంధీ కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి గౌరవం దేశ స్వాతంత్రం కోసమే కాకుండా దేశం కోసం అసలు బాసినటువంటి నాయనమ్మ కోసం తండ్రి కోసం ఈ దేశ ప్రజల కోసం ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ గారు చేసేటటువంటి యాత్ర భారతదేశ ప్రజల్ని కనువిప్పు కలిగించింది ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఈసారి రాజకీయ పోరు రసవత్తరంగా సాగనుంది భాజపా ముగ్గురు ఫైర్ బ్రాండ్ నేతలు ఇక్కడి నుంచి పోటీ చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ ఈసారి సీఎం కేసీఆర్ పై గజ్వేల్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి బండి సంజయ్ ఈటల రాజేందర్ జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల నుంచి ధర్మపురి అరవింద్ బరిలో నిలుస్తుండడంతో అందరి కళ్లు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వైపు చూడనున్నాయి ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఈసారి రాజకీయం రసవత్తరంగా సాగనుంది హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ తాను చేసిన ప్రకటనకు అనుకూలంగానే భాజపా జాతీయ నాయకత్వాన్ని ఒప్పించినట్టుగా స్పష్టమవుతోంది మొదటి నుంచి తాను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై పోటీ చేస్తానంటూ ప్రకటిస్తూ వచ్చారు ఇటీవల హుజూరాబాద్ లో పర్యటించినప్పుడు కూడా తాను రెండు చోట్ల పోటీ చేస్తానని సవాలు విసిరారు అయితే భాజపా విడుదల చేసిన జాబితాలో ఈటల రాజేందర్ ను హుజురాబాద్ గజ్వేళ్లలో అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది దీంతో ఈటల రాజేందర్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై ప్రత్యర్థిగా నిలబడనున్నారు కేసీఆర్ వెన్నంటి నడిచిన అనుచరుడే నేడు ప్రత్యర్థిగా బరిలో నిలుస్తుండడంతో గజ్వేల్ ఎన్నికలు చర్చనీయాంశంగా మారింది అలాగే భాజపా అభ్యర్థులను ప్రకటించిన వాటిల్లో గజ్వేల్ తో పాటు సిరిసిల్ల కూడా ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న
భాజపా తరఫున రాణి రుద్రమ్మ పోటీ చేస్తుండటంతో ఈసారి ఇక్కడి ఎన్నికల తీరు ఎలా ఉండనుంది అనే అంశంపై చాలా మంది ఆసక్తి చూపే అవకాశాలున్నాయి హుజరాబాద్ ఎన్నికల తర్వాత నేను ఛాలెంజ్ చేశాను నా మీద గిన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినావు ఇంతమంది మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు వచ్చి దౌర్జన్యం చేసి అధికార యంత్రాంగాన్ని అంతా కూడా కేంద్రీకరించి ఒక్క గొంతు మీద ఇంత ఫైట్ చేసే కదా దీనికి కారణమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రిని ఓడించడం నా కర్తవ్యం అని చెప్పి ఆనాడే ప్రకటించిన దమ్ముటేరా అని చెప్పి చెప్పిన హుజరాబాద్ కూడా చెప్పిన వాళ్ళని వీళ్ళని ఎందుకు పెడతావు ఉంటే దమ్ముంటే నువ్వు రా లేకపోతే నేను ఎలుడు రా అని చెప్పి చెప్పిన ఇవాళ దానికి కట్టుబడి ఉన్నా కట్టుబడి ఉన్నా కాబట్టి గజ్వల్ నియోజకవర్గంలో ఇవన్నిటికి కారణమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఓడించడమే కర్తవ్యంగా నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు తప్ప దానికి బిల్లు ఇవాళ మేము ప్రజల మద్దతు ప్రజల ఆశీర్వాదం కలిగిన వాళ్ళం మేము కూడా ఇరవై రెండు ఏళ్ళుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నాం మంచేందో చేడేందో మాకు తెలుసు వాటికైనా ఉత్తరే స్టేట్మెంట్ ఇయ్యం నూటికి నూరు శాతం ఈ దఫ కేసీఆర్ ఓటమి భారతీయ జనతా పార్టీ చేతుల్లోనే ఉందని చెప్పి నేను భాజపా ఫైర్ బ్రాండ్లుగా ముద్రపడ్డ ఇద్దరు ముఖ్య నేతలు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచే పోటీ చేస్తుండడం విశేషం కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ కరీంనగర్ నుంచి నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ జగిత్యాల జిల్లా కోరొట్ల నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు రాష్ట భాజపా నాయకుల్లో ఈ ఇద్దరు ఎంపీలు ప్రత్యర్థి పార్టీల నాయకులపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించే తీరుతో ఫైర్ బ్రాండ్లుగా పేరు గడించారు ఈ ఇద్దరు నాయకులు కూడా ఉమ్మడి జిల్లాలో పోటీ చేస్తుండడం చర్చనీయాంశం ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలతో రాష్ట్రంలో ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టేందుకు రాజకీయ నాయకులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను వాణిజ్య పనుల శాఖ అడ్డుకుంటోంది వందకు పైగా ప్రత్యేక బృందాలతో దాడులు నిర్వహిస్తోంది పంపిణీకి ప్రలోభ పెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న అనుమానిత వస్తువులను స్వాధీనపరుచుకుంటోంది పది రోజుల్లో దాదాపు పదిహేడు కోట్ల రూపాయలు విలువైన సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్న వాణిజ్య పనుల శాఖ రైల్వే పార్సిల్ కేంద్రాలు ప్రైవేటు గోడౌన్లు కొరియర్ సంస్థలపై నిఘా పెట్టింది రాష్ట్రంలో ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టేందుకు రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా ఎన్నికల సంఘం చర్యలు తీసుకుంటోంది పెద్ద ఎత్తున వివిధ వస్తువులు పంపిణీ జరుగుతుండడాన్ని నిలువరించాలని వాణిజ్య పనుల శాఖను ఆదేశించింది దీంతో అప్రమత్తమైన ఆ శాఖ ప్రత్యేక ముఖ్య కార్యదర్శి సునీల్ శర్మ కమిషనర్ క్రిస్టినా చొంగ్తుల నేతృత్వంలో ప్రతిరోజు సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు రాష్ట్రంలోని పద్నాలుగు వాణిజ్య పనుల డివిజన్ కార్యాలయాల పరిధిలో ఒక్కో డివిజన్ కు నాలుగు చొప్పున యాభై బృందాలతో పాటు మరో యాభై ప్రత్యేక బృందాలు వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాయి మొత్తం నూట ప్రత్యేక బృందాలకు సిటీఓ డిసిటీఓ స్థాయి అధికారులు నేతృత్వం వహిస్తుండటంతో అక్కడికక్కడే నిర్ణయాలు తీసుకుని వస్తువులను జప్తు చేస్తున్నారు ప్రధానంగా నాయకుల బొమ్మలు పార్టీ గుర్తులు కలిగిన బెడ్షీట్లు టవళ్లు సైకిళ్లు మోటార్ సైకిళ్లు క్రికెట్ కిట్లు జిమ్ పరికరాలు బంగారం వెండి ఆభరణాలు వంటి ఇరవై రకాల వస్తువులను జప్తు చేయాలని ఎన్నికల సంఘం ఓ జాబితా ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది గత పది రోజులుగా రైల్వే పార్సిల్ కార్యాలయాలు ట్రాన్స్పోర్టు గోడౌన్లు ప్రైవేటు బస్సుల పార్సిల్ కేంద్రాలు కొరియర్ సర్వీస్ కేంద్రాలు తదితర వాటిపై ప్రత్యేక బృందాలు దాడులు నిర్వహిస్తున్నాయి స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులపై పార్టీలకు చెందిన స్టిక్కర్లు పోటీలో నిలబడే నాయకుల బొమ్మలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది బిల్లులు ఉండి సరఫరా చేస్తున్నట్లయితే వాటిని ఆయా నాయకుల ఎన్నికల ఖర్చులో జమ చేస్తున్నట్లు వాణిజ్య పనుల శాఖకు చెందిన ఓ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు ఈ నెల తొమ్మిదిన ఎన్నికల నియమావళి అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు రోజుల క్రితం వరకు పదహారు కోట్ల రూపాయల విలువైన ప్రలోభ పెట్టే వస్తువులను వాణిజ్య పనుల శాఖ ప్రత్యేక బృందాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి అందులో కోటి రూపాయలు విలువైన చీరలు దాదాపు అరవై లక్షలు విలువైన రోల్డ్ గోల్డ్ వస్తువులు నాలుగు కోట్లకు పైగా విలువైన స్టీల్ గిన్నెలు కుక్కర్లు టిఫిన్ బాక్సులు ఫ్లాస్కులు ఉన్నాయి రెండు కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన గోడ గడియారాలు ఉండగా ఇవి కాకుండా వివిధ రకాల ప్రలోభ వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు అయితే స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులు ఏవి కూడా ఇప్పట్లో విడుదల ఉండదని ఎన్నికల తరువాత వాటి విలువపై జీఎస్టీ చెల్లిస్తే విడుదల చేస్తామని వెల్లడించారు కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలోని మేడిగడ్డ లక్ష్మీ బ్యారేజీకి ఎలాంటి ప్రమాదం పొంచలేదని సాగునీటి రంగ ఉన్నతాధికారులు ఎల్ఎన్టీ ఇంజనీరింగ్ ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు కుంగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన వారంతా నెల రోజుల వ్యవధిలోనే మరమ్మతులు పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు అటు బ్యారేజీ కుంగటంపై భాజపా శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉండగా కాంగ్రెస్ నేతలు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ చేపట్టాలని కోరుతున్నారు కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల్లోని మేడిగడ్డ లక్ష్మీ బ్యారేజీలోని కుంగిన పిల్లర్ను రాష్ట్ర ఈఎన్సీ నల్లా వెంకటేశ్వర్లు ఈఈ తిరుపతిరావు ఇతర అధికారులు ఎల్ఎన్టీ ఇంజనీరింగ్ నిపుణులు పరిశీలించారు అనంతరం తక్షణమే తీసుకోవలసిన చర్యలను సమీక్షించారు జలాశయంలో ఉన్న నీటిని కిందకు విడుదల చేశారు ప్రస్తుతం బ్యారేజీలో రెండు టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉండగా పైనుంచి వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్లుగా కిందకు వదులుతున్నారు బ్యారేజీలోని ఇరవై నంబర్ పిల్లర్ అడుగున్నర మేర కుంగిందని
uh, analysis on why it has happened. And LNT is there, of course, to ensure that whatever damage has happened, it will be rectified and then it is brought back into on, on our own will complete and it will be brought back to shape motanga nilu vele avakasam undi kabatti daniki ee vidhanga theesesthe baa untadani chustha unnamu tarvata edaithe ee pier aithe poyindo dani oka cascade effect side lo untadu kabatti dani ni examine chestunnamu adi pedda samasya kinda kaadu ani cheppi vele expert cheptunnaru maa experts kuda chusaru vaallu kuda adhe abhiprayam tho unnaru tvarlone vaatiki parishkaram kanukoni veelanta tvarlo tondarlone one nela nela vidhanga rollone poorthiga dani oka restoration chesesi mali pura sthiti ki teesukochetundi disaga cheril teesukodam jarigindi mukhyamantri kcr kalalu karna kaleswaram project neeti pala indani bhajapa ennikala నిర్వహణ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఈటల రాజేందర్ ఆరోపించారు బ్యారేజీ సందర్శనకు వెళ్లగా పోలీసులు ఈటలను అనుమతించారు బ్యారేజీని పరిశీలించిన అనంతరం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు కడుతున్నప్పుడు అనేక రకాల సంస్థలు ఉంటాయి అనేక మంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు వాళ్ళ పర్మిషన్లు ఉంటాయి అనేక రకాల టెస్ట్లు ఉంటాయి ఒక ప్రాజెక్టు కడుతున్నప్పుడు ఇది రెండు సంవత్సరాల మూడు సంవత్సరాల ఎంత కాంక్రీట్ ఒక రోజు వేయాలి దాని టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా లెక్కలకు ఉంటాయి కానీ కట్టండి 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 మంచిదే కట్టమని చెప్పింది కానీ ఇవాళ దాని దుష్పరిణామం ఏందో ఇవాళ అర్థమవుతా ఉంది ఇవాళ ఇంత నష్టానికి కారకులు ఎవరు దానికి బాధ్యులు ఎవరు ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన కానీ దీని మీద సంపూర్ణంగా ఇవాళ శ్వేతపత్ర విడుదల చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా కేంద్ర ఏజెన్సీలు కూడా తక్షణమే ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి ఈ ప్రాజెక్టు సందర్శించి పూర్తి సమాచారం ప్రజలకు ఇవ్వాలని చెప్పుకోవడం మేము కోరుతాం కేంద్ర సంస్థల్ని ఇవాళ దీనికి అంతటి కూడా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారే బాధ్యత వహించాలని చెప్పి దీనికి బాధ్యులైన వాళ్ళని శిక్షించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తాను ప్రాణహిత చేబెళ్ల ప్రాజెక్టును రీడిజైన్ పేరుతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుగా పేరు మార్చి నాణ్యత లోపంతో మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ను నిర్మించడం వల్లే కుంగిందని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి విమర్శించారు జగిత్యాలలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవినీతిపై కేంద్రం ఎందుకు న్యాయ విచారణ చేయడం లేదని డిమాండ్ చేశారు అవన్నీ కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ పరిధిలో ఉన్నాయి నువ్వు రిజర్వ్ బ్యాంక్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ పెట్టుబడులు అప్పును అవి ఏదైతుందో అవక తవకలు చోటు చేసుకుంటే ఎనీ టైమ్ సిబిఐ కెన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ ఎంక్వైరీ ఇంత ప్రత్యక్షంగా కనబడుతుందా సాంకేతిక లోపం నిర్మాణ లోపం ఇంత జరుగుతున్నా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు మీరు ఏదైతుందో మాటలకే పరిమితమవుతుందో ప్రకటనలకే పరిమితమవుతుంది మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు కుంగడంతో పరిసర ప్రాంత ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సద్దుల బతుకమ్మ సంబురాలు అంబరాలంటాయి ఎంగిలి పూలతో మొదలైన బతుకమ్మ వేడుక నవరాత్రులు సాగి సద్దుల బతుకమ్మతో ముగిసింది తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చి చిన్నా పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ ఉత్సాహంగా ఆడిపాడారు అనంతరం పోయిరావమ్మ చల్లగా చూడమ్మ అంటూ గౌరీదేవిని వేడుకుంటూ ఘనంగా వేడుకలు పలికారు తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి చివరి రోజు వైభవంగా స్వామివారికి చక్రస్నానం నిర్వహించారు శ్రీవారి పుష్కరిణి వద్ద శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామికి తిరుమంజనం కార్యక్రమం నిర్వహించారు చక్రతాళ్వార్కు తిరుమంజనం అభిషేకం నిర్వహించిన అనంతరం అర్చకులు పుష్కరిణిలో చక్రతాళ్వార్కు పవిత్ర స్నానం చేశారు 
స్వామివారి చక్రస్నానం వీక్షించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు కొన్ని క్షణాల్లో దసరా సందళ్లు కార్యక్రమం ప్రసారం నమస్కారం